，嚼嚼益达好自在 ，get 职场好状态。本节目由益达无糖口香糖独家冠名播出 ，AI PC 出手 ，offer 轻松到手。本节目由惠普星 Book Pro 十四行业赞助播出，自信每一面，带感赢 offer。本节目由百度邦阿达帕林凝胶赞助播出，持妆无斑位，实力更出众。本节目由雅诗兰黛 DW 方气垫指定赞助播出。腾讯视频自制的国内首档律政职场观察类真人秀《令人心动的 offer》第六季的现场，欢迎大家！大家大家大家大家！嚼嚼益达好自在 ，get 职场好状态。本节目由益达无糖口香糖独家冠名播出。AI PC 出手 ，offer 轻松到手。本节目由惠普星 Book Pro 十四行业赞助播出。本节目由专注皮肤健康三十年的百多邦品牌赞助播出。很高兴又一次在令人心动的 offer 跟大家见面，我是 offer 加油团成员陈明，欢迎各位，欢迎大家。今天还是一样，这里有六位好友将跟我们一起见证八位实习生为期一个月的职场考验。来，首先要为各位介绍本季加油团成员，让我们欢迎气势四类全场十场一路开挂的爽文大女主佘诗曼，欢迎，要，哈喽哈喽哈喽哈喽。让我们欢迎乘火焰烈马如约四载，陪实习生奔赴每一次热爱的春夜。欢迎春夜！比零零后更会整顿职场的互联网嘴替大张伟，嗯、我呀，老师，这是谁想出来的啊？是零零后的脸吗？对不对？是我是我就是我啊！谢谢大家啊！当然还有三位呢，他们身上有一个神奇的共同点。首先。让我们欢迎大家心中的 offer 白月光，一路升级打怪的绿界新星,星小何以琛，何运成何律。有没有人说过你像何以琛？没有说我名字像何以琛，何运成就是 H Y C， 拼写也像，是不是？河南人说一样，何运成真的吗？何运成就很像嘛，方言很像嘛。蹭到了，蹭到了。欢迎 Offer 五的神仙带教行走的人间理想现实版何以琛，欢迎洛佳云洛律，欢迎哇，也是老朋友来到我们身边了。那接下来我们就要欢迎演艺界的小太阳，对待事业不将就，展现多元魅力的全能艺人何以琛，本琛钟汉良先生，哇哦，哦，厉害厉害厉害，何以琛本琛，这原来不是真正的，真正的何以琛吗？我在节目里面，大家把我记住都是佐伊，所以说我今天刚刚来的时候就赶一大早，就一定要把我佐伊的这个位置给 secure 了。哦，把豆弟说到这个座位，真的让我恍惚间一下穿越到上一集，我感觉好像前天晚上我们才录完第五季的感觉，因为座位啊，还有熟悉的面庞。前天晚上哈，这倒是有点夸张了，<笑>恍如隔世，但是没有 offer 陪伴是度日如年了。对，但是今年的 offer 全新升级，两大升级点，第一个升级点在于这一次我们要全面聚焦香港职场，全方位的领略香港文化。第二点是我们将聚焦的香港大律师行业，就是我们在影视剧里经常看到的，头戴假发、身穿黑色的律师袍、交锋的那些庭辩律师。所以，我们其实对香港的整个法律职场有很深的好奇，也想请洛律给我们科普一下，到底什么是大律师，然后跟我们内地的律师有什么区别呢？香港的它有自己非常独特的一个法律体系，在香港的话，我们律师就会分成两种，然后一种的话呢，我们叫做事务律师 （solicitor）， 就像我这一类的，然后还有另外一种的话呢，叫做送务律师，诉讼的送 （barrister）， 也就是通常我们所说的大状，就是大律师，他主要就是精工于我们法庭的辩论，那这个会是他专门的职业领域。先生，我肥佬，系咪被告啊？反对，反对辩方以冇理据嘅假想五度陪审团。咁杀人算唔算系出事啊？我接受反对主控官作出冇证据嘅揣测。我做咗大状二十五年，从来冇试过喺庭上讲多半句同案情无关嘅说话。反对无效，辩方就律师可以继续翻。老师，那我想提问。我问一下，那个那那个、什么 Barry <笑> Barry Barry， 你别学我动作。Barry 斯特是戴那个 fake hair 吗？就是那个就是假发的。<笑>不一定不一定。<笑>那哪个要戴那个假发？那个？嗯，通常的话戴假发的话，其实是一个香港法律制度的一些传统啊沿袭下来的。所以说的话呢，过往传统上面是在上法庭的时候会去戴那个假发。哦。一般的律师要多久才能成为大律师？在香港成为大律师，他都
会经过几个阶段。那第一个阶段的话呢，那你就当然是要有一个呃法学的学位。那你在香港的话，现在是有三所大学有法学院，你可以去选择读一个呃法学学士的本科的学位。对于一些呃没有法学本科学位的。呃，人他可以读另外一个课程，叫做 JD， 在香港，然后他是叫做 Juris Doctor， 然后法律博士的这样的一个学位，或者是说，如果你在海外的普通法系的国家，然后有一个等同的学位的话，那你。可以拿着这个学位，然后进入第二阶段，就是在香港你要去读一个叫做法学专业证书，我们简称 PCLL， 呃 ，Postgraduate Certificate in Laws。来，老师重复一下。哎呦，不对不对不对，哇，这段感觉跟吃吃吃那吃毛豆似的，不不不，一个重题。你好会 Q 哦。不对不对不对不对不对不对。然后呢？当你完成了这个课程之后的话呢，那么你就有资格开始去选择，究竟成为一个大律师，还是成为一个事务律师。那这个时候的话呢，如果你是作为一个大律师，那你就要去找你的师傅，就做一年，然后呃，见习的大律师，我们叫做 p u p i l a g e 然后接下来，那就跟着你的师傅，他会带你去上庭，然后你会协助你的师傅去整理文件，或者说是为整个的一个法庭。那那个叫师爷吗？其实师爷不是,不是、啊、师爷的话呢，我们通常讲的是 legal clerk，、嗯、然后是协助律师，哦、然后再去。单词又增加了好多，我要疯了。每问一个问题都。然后师傅的话呢，真的就是那些已经职业若干年的大律师、啊，然后那些人才有资格去带徒弟。所以其实是在大律师界里面，他会有这样的这种传统。然后接下来他就会有一个师傅，然后带着呃徒弟，然后有一点一日为师，终身为父的意味，对。然后接下来可能你在学习半年之后的话，那你自己就可以在师傅的带领之下，然后自己独立的去处理一些。呃，失误，然后满一年之后的话呢，那么就正式有资格成为大律师。哦，总之我算是听明白了，就是香港的整个法律职场跟我们的区别非常大。对，而且他他的这个体系的复杂程度超出我们想象。真的是，而且一直还没有聊到师娘哦，聊到师娘的话就会更复杂一些。啊、师爷就想到师娘了，只有师娘关系才能更好。那是另外的费用，好吧，咱、啊、老师，那我还有一个问题，就是大律师在香港律师队伍中的比例大概占到多少？目前在香港的话，有职业律师证的律师就是。是事务律师加大律师啊，加总的话大约是可能在一万八千人左右。大家可以猜一下，其中有多少是大律师，有多少是事务律师？十分之一大律师。满三百反五十的话，应该有差不多。千八百。有奖竞答，大张伟老师。有奖竞答呀？你不会奖励我你一个你一个一个 offer？ 你奖励我什么？一个微笑吗？百分之五，是不是是靠谱的吧？佘诗曼老师，曼姐说是百分之十，百分之十。大张伟老师说百分之五，大老师百分之五。我也觉得十，百分之十。正确的答案是。大概百分之十左右。你看看，哎，我跟你说，看我，你是什么？我我我我我出百分之十了吗？十，是我，我忘了。能不能理解说，总的案件上法庭的还是少？一万八千名左右的香港律师里面的话呢，大约有一千六到一千七，然后是有牌照的呃职业资质的大律师。本来就是千里挑一了，这又是百里挑一、十里挑一的感觉。那肯定是。对，我们这边其实是 offer 的老朋友了嘛。那今天有两位新朋友来到我们录制的现场，同样也有着这个给我们带来的浓郁的香港风味真的，带着这种香港气质。然后我们还是要欢迎两位新朋友做客我们的 offer 六。老师老师也问问看，两位新朋友来录制有没有什么期待，或者有没有什么感受？我其实一直都很想挑战演律师这个。角色，但是没有机会。但以前我很怕的，因为每天可能你知道电视剧拍十几场戏，如果要记那么多台词的话，其实是很费力的。那但是我拍完《新闻女王》之后，我觉得我训练好了，我可以了。呃，那那我觉得就是律师这个行业是为民请命，嗯、呃。呃，也是站在公益那边的，所以也是也会改变一个人的一生啊。我觉得，嗯，我觉得非常有意义，改变很多人的一生，正义化身是不是？对，我反对，然后就站出来开始叭叭叭叭叭说一大堆哦。<笑><笑>来，宋汉良老师啊。我在演何以琛的时候，背台词已经不容易，还要背很专业的台词，而且一大段的离婚判决书一直都是伪造，伪造文书在美国是重罪。即便身家亿万，恐怕也不能免除牢狱之罪。如果在这拍何以琛之前就来这里，那就多好。但也不晚，以后可能还会有机会。
。哎，所以我很好奇，两位如果看我们这一季的新实习生，你会最在意他们身上的哪个特点呢？英文的发音。英文有有那么重要吗，老师？嗯，我觉得是人品吧。哦，人品。对，嗯，因为做什么都好，先做好自己吧。希望他可以在这个节目的过程当中，很多成长的。哦，成长性，哎，这个也很好。我不一定看到他一来就已经很厉害的，我想看到像。像小何在第一季，小何他说你来的时候不厉害，那种感觉。对啊，我刚来第一季确实不厉害啊，平平。没有了，就觉得哇，这个一步一步爬上了。是的，比你一来就很厉害，好像看到那个成长多一点，太好啊！那您来对了，因为这个节目很从我前几季的这个回忆上来看，换彩新生啊，脱胎换骨，一个月的时间能看到巨大的改变，期待期待。是，哎。说到这个变化，我突然想起来，陈烨，你上一季有当时可有夸下海口哦，说你要读中国政法大学的法硕，他里面都记得呀，真的，他主要就是记忆力，对，必须啊，老记必须 call back。对我，我确实是非常感谢这个节目，因为就是上一季激励了我之后，我过去的这一年，现在正在很认真的学习英文。大律师的英文怎么说？再说一遍 ，Barry。<笑>就是开始开始 B boss 了，已经开始不不不什么什么什么什么 Barry 大大大律师 Barrist 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 Yeah Barrist 那一段啊，对 Barrist 大大律师的英文怎么说来着 Barrist 你看看马上就能说出来 ，Good job 白雪哇好棒，而且你正在学英语的太好了，因为这一季聚焦香港职场有很多的英文场景啊 ，Show time， 看完之后立刻去考试。好，那跟大家介绍一下我们这一季的一开始的玩法和规则。熟悉我们节目的观众都知道，加油团除了陪伴我们实习生度过一个月的职场生活之外呢，还有一个非常重要的任务，就是预判实习生的实力，推理每一期的排名情况。所以我们现在要对加油团的各位进行一个能力的摸底了，跟去年一样，会给大家发放两位实习生的面试简历，但是呢，个人的基本信息换了。变成了实习生的微信名、微信头像和微信的个性签名，这很危险呢。<笑>因为现在年轻人就玩玩法不一样了，新一代的职场人呢，对这个社交昵称呢很很有意思。有没有小号啊？办公室忍者啊，笑容支配大师啊，就是来笑容支配大师啊，真有。哇，这个人要是我同事会被我挤得死的。然后再来，<笑>再让我老师说，竟然有人敢抢我的头衔。<笑>他们的名字啊、昵称都非常有个性，有的还非常抽象，所以。这次就会让我们来猜猜看，我们的推测规则呢将采用香港陪审团的形式，每个人要给出自己的答案，并且说明理由。那我们一共是七位嘛，七个人当中要有五个人答案一致，才算是我们共同的决定和判断。我们要看我们判断准不准。好了，第一位实习生的档案袋已经在我手上了，我们先来看一看他的微信三件套，三件套，三件套。他的微信名，深情的浪漫土狗，传阅浪漫土狗啊！可以有人会拿这个当自己的微信名吗？这个人很可爱，你看他还有自我的管理强的自我管理能力。哇，他是郑州市二零一七年高考文科第一名哇哦，哦，他很厉害。哇，你你看看，标上了金色，层次就是不一样。我们只看头像，老师直接看那是不是是那个文凭啊？北大的法学和经济学双学位，然后在芝加哥大学念法术。芝加哥大学的法学好像全球排名非常靠前吧？顶级学历哎。反正前三过，优秀了，好厉害，这一位优秀了。各位可以多看一点细节哦，因为我们待会儿要根据这个简历上的细节来，在 VCR 当中找到跟他对应的那一位实习生到底是谁。哎呦喂，光看他这些介绍就已经困了我，他怎么这么爱学习呀、啊？这孩子没有童年吧？<笑>他兴趣爱好很多啊，什么书法？你往后第二页，哦、第二页呀、啊，一看就是不爱做试卷、哦。书法、调酒、篮球、烹饪，而且还是德智体美劳。你看，还曾经有篮球队。对，会不会在影片当中表达什么？可能会有某些细节镜头，比如说他这里有写到调酒，哎，会不会 VCR 当中有一球有提到喝酒的场景？对呀、啊，优雅的打着球，喝着鸡尾酒的一个、啊、公路旅行，是自驾，自驾游对不对？对篮球也打得好，身高应该比较郑州，郑州 ，OK。来，我们一起来看 VCR， 看看哪一位会是这位深情的男孩或女孩。我们一起来看，应该是男孩哦。嗯
尘盒比较开，比较活泼一点哈。对。刚刚这个很像那个易达这个广告有没有？真是，这拍的特像广告。人宁静致远。这个也也拍的很国风啊。<笑>冲浪。这个冲浪是谁啊？这是向志远，这是冲浪。码头舞蹈，感觉他会比较偏文艺一点。哦，做饭，就给他，他叫什么？陈柱宇。哦，这个，公路旅行，王文翰。哎呦，健身。健身哦，公公路摩托。骑行。我这个是他。骑骑行嘛，肯定是他。哦，结束了。哦，这太快了吧！ VCR 第一遍已经看完了，没错。哦，子涵，遗憾，遗憾。怎么现在英文不会了，中文也不会了？我我我现在瞎，我看一眼这儿写着呢吧。<笑>哦，遗憾，对，罗遗憾。所以会是他吗？只有他一个骑车哦，<笑>对。但是刚才那个是什么陈陈仲瑜，他不是也做饭吗？爱烹饪是吧？对。有难度哎，因为速度很快。但一般会穿成这样旅行吗？这是在比赛的感觉。没有，但都喜欢开车啊，骑车，<笑>而且是骑重机，<笑>对重机哎，而且公路旅行是不是,是不是抱团坐别人车也行啊？这也叫公路旅行吧？是是，就开车嘛，开汽车也行。那我妈也可以写她的爱好是公路旅行，是、啊，嗯，<笑>就是你可以在拦车拦车那种也是公，对啊，黑车 hack 对不对？啊、哦、是是，英文黑车 hack 啊，嗯。所以各位现在心里有没有一个大致的判断？ Offer 六第一申请，因为我们采用的是香港陪审团的制度，所以每一位可以有一个自己的选择，并且陈述理由。嗯，所有人陈述完了之后，我们会有一轮投票。哎，其实咱们要看这个，它有一个最厉害的就是说前面都看不懂啊，到后边就能看懂、啊。你看，带领球队参与过新生杯跟北大杯的篮球赛，等于说他是一个队长带领过篮球队。对。继续，然后呢？所以你就是说，女生跟男生就是说都可以带领自个儿的球队去，是不是？对啊。对，所以说，我的意思就是说，<笑>现编现编。<笑>说什么？我很想知道。说，你往下说。没想到我说都会吧？你以为我要说什么 ？Barry 什么 Barry me 好吗？把我埋了好吗？<笑><笑>我的意思是说，因为我是说，比如打球，男生女生都可以嘛。嗯。但是这个教练这方面不是男生比较多嘛？女生非常厉害。女生也是很多是男球教练，是吧？哦哦。我是念女校的，那个时候女生的那个领队也很棒。对。那对，行，行，行，那就更像我们那个易涵了。他被说服了。易涵看上去就是特别能干那种精练的这种女生，是不是？所以大老师的这个判断是易涵。我想要提啊，就是刚才就顺着大老师讲的这一个篮球队队长，因为其实女生里面我们现在板上的这个四位，然后包括刚才 VCR 所体现出来的，我觉得那其实剩下四位女生长头发，然后大家都感觉比较 lady， 就不太是像那种去打篮球的，就是所以说我觉得至少就可以先排除掉四位长发的女生。哇塞，洛绿 ，You complete me， 你完你完完整了我。<笑> you complete me， 那是怎么念吗？啊，你刚才想说的就是这个，就是这个意思。我想说的就是说，因为他一问我，我我我问问怕了，我怕女孩问我问题。啊、<笑> you complete me， 就是从外表上哈比较精干这种。对，排排除法，我觉得至少可以先把，就如果是女生的话，我觉得。可能罗一涵的概率会比较大，对。但是现在其实就还很难确定究竟是男生还是女生。我给洛绿继续补充，就是说这个男女生他有一个，他说一个志愿者，他是接听投诉热线，答疑解惑，整理投诉记录。就是我感觉
是一个女孩儿，因为收集这些东西应该是要心特别细的，哦、特别耐心的耐心，然后再加上她之前是这个支教。呃，教这个语文课啊，成长课，就感觉也很符合一个温柔的一个女孩的一个形象。然后再加上现在女孩的运动特别厉害，是，那就是她了，就是她了。我我就单凭她喜欢骑车，对，公路旅行，对，公路旅行那个有道理。小何同学呢？我还蛮同意的，因为我在有在刻意观察，因为我本身看到这份简历，我可能会偏向于他是男生多一些，嗯，所以我有细致的观察那几位男生，然后其中的话，其实跟运动相关的，其实就是只有那个王文翰，就他可能在健身哈，但是也没有特别表现出可能跟篮球有关的东西，还有一个冲浪。向志远，对啊，还有一个冲浪的，对。但我觉得，如果说你看像他这份简历跟篮球特别相关的话，如果是他自己，应该会突出这方面的特质。嗯。然后另外这个陈仲瑜这个男生给人的感觉就是比较文艺范儿，他是自己做菜那种。还有看诗、啊、诗。嗯，但我他给我的感觉不像是一个非常热衷于这种篮球对抗的这种感觉。啊。是。所以我细腻。所以我现在个人会倾向于，确实还是罗一涵多一些。那我们投票吧。这一位深情的浪漫土狗同学，哎，对他叫自己浪漫土狗，女生会叫自己浪漫土狗吗？对呀、啊，这个名字就有点有点男性化。就是，哎呀，咱咱就呃、哦，我闭嘴这一段，那等会儿。但其实你看，他的微信名字是一个蛮让人感觉是有很多冲突的各种各样元素的一个名字，是，就他又是土狗，但是他又浪漫且深情，哎，然后他一方面是呃篮球队。同时呢，他会又有这些去呃消费者投诉热线啊，然后好像这些很需要很多耐心的。同时，你看他的这种爱好，然后又有呃公路旅行，然后又有调酒，然后跟很生活情趣的，就感觉他的整个人的简历和名字都是有各种矛盾冲突的元素，是一个很复杂的人。嗯，合理，合理啊。好，那我们第一轮投票，第一位实习生，我们的 offer 六第一申请。是哪一位？各位如果觉得是罗一涵的，请举手。一致，我好一致哦。大老师，你随个份吧。<笑>都都举我，没事，不差你。我当然当然也有也有别的想法，但是这个你可以说嘛，可以可以说嘛。这陪审陪审团的精神就在于每个人都要被鼓励表达。真诚表达，然后说服。我这个人就是不真诚，然后剩下的剩下都可以，无所谓。我觉得可以，我觉得一涵一涵可以啊，一涵挺棒的，都符合了。嗯，<笑>我不反对，<笑>我不反对。很好、啊。我感觉你心里还有个名字，不会吧？我没有什么心，我的心倒霉了啊！他可以，可以，可以，可以。我觉得就是一涵，因为我特别想看一涵一边开着摩托一边弄书法，就是开着摩托的，啊，然后对对对，然后弄书法。遗憾是不是？好，那我们的第一位，我们大家投票，七票一致通过。第一位实习生遗憾，我们来看一看。哦，直接揭晓答案了是吗？对，答案呢就在我们这里。考验我们加油团的推理能力的时候到了，正确的答案就是，不是吧？是吗？是,是,是,是啊，我遗憾，是他是他，厉害呀、啊，各位。十大六是好的，嗯，很棒哎，大家，厉害厉害厉害厉害厉害厉害，为我们自己鼓掌，太棒了，乘胜追击，对，好，我们接下来看第二位，好，刚刚画面一个跳舞的女生，你们认的是谁？跳舞的是那个紫薇，紫薇，我记了，紫薇吗？紫薇跳舞，我写了，你怎么看梁哥对着她的舞蹈那我我想优雅，看记住那些特特特点、哦，肯定接下来应该会有。我们先了解一下第二哦，这个是一张纸，哇，它好满哦，这个应该是男生的吧？这必须是男生吧？这张，这这这这头像，这一位微信名，千里望月，千里云巅听雨落，沉酒换当魂，三才万象入斗墨。他在香港大学读法律博士，港大法律博士。他不是商学院转的吗？对他本科是商学院，是多伦多，多伦多奖，太牛了！其实也是非常优秀的。对，他领导了六十二位活动部成员，落地了《哈利波特魔法晚宴》活动。哇哦，天
好可怜啊！刚才谁说那个是诗的？他这个出诗集，有道理。世玉就那个陈仲鱼吗？仲鱼，仲鱼。他自己创作古体诗。嗯，天哪！所以魏信魏信的《个性签名》这首是他自己写的，哦，自己的创作。长月破天门，千里云间听雨落。我国风，关键他还参与过这个恋爱恋爱多大事儿这么这么一件事儿哈，这人一定要长得帅，感觉这个就是应该就是男生了，这个是。而且这人一定是觉得自个儿很帅那种哈，终于可能，但不一定是。哇，这句话讲了又像没有讲哎！<笑>你们说，有可能是中鱼啊，当然也可能不是。哇，你讲的好认真。不杀杰伦，不杀杰伦。但向志远这个名字也蛮国风的。向志远是他爸有国风气质，肯定是因为起的名儿起的。向志远有一个国风的画面，再配上了冲浪。嗯、哦，对。但是那个向志远，刚才那个是中文大学的背景，他应该是中大的。如果他要拍，应该还会在自己的学校。港大，我觉得是。那剩下就是王文翰跟陈仲鱼，王文翰和仲鱼。我觉得更像仲鱼，因为他前面看很多字条，就特别像剧本杀找线索那种。字条那叫诗。诗诗诗。来教你诗。诗也是。现在中文都不太好了，对不对，戴老师？什么叫啊？好好好。他喜欢文学嘛、嗯？对。哎，但他其实就是我，我忽然想讲啊，就是陈仲鱼他其实是有做烹饪嘛。嗯。但其实他的这个兴趣爱好里面就没有哎，没有啊，写着呢，桌游嘛，就是说他就是玩把那个餐桌，餐桌当成餐桌游戏，一种游戏的、哦、思路清奇。餐桌，餐桌游戏，餐桌上的游戏。桌游戏。我求你，求求你了。<笑>我觉得仲鱼吧，真的，你看他把微信名、头像，包括他本人个人的兴趣，都是跟诗歌有关的。我觉得这种爱好是会改变一个人的这种气质的。嗯，然后整体三个人里面更有这种国风和文学气质的感觉是仲鱼，都喜欢历史。对，而且刚刚大老师说了一个特别好，你看他参加的叫做《恋爱多大事儿》，你结合一下，能有一个男生视角说恋爱多大事儿。的这个男生一定就是这个非常懂饱读诗书，不是不是，他的重点是什么？就是他会做饭，但是他并不觉得这是他的爱好，他把做饭变成了一种日常，他觉得不足为奇。这样的男生视角才会感叹出恋爱多大事儿。相信如果，哈哈哈哈哈。而且我相信，如果是中鱼的话，在这个恋爱，我先看我的恋爱特别棒，而且我还跟能给配一首主题曲。来配。<笑>你看，恋爱多大事儿，他叫中鱼嘛。嗯我终于等到你，终于等到你，然后就是哇，一下就整个这个恋爱的火花就出来了。终于等到你，微信名叫终于等到你，终于等到你，哦，完美，是不是就是他了？两位就是能不能提供一点逻辑又靠谱一点的那种？我们刚刚是针对性很强是吧？哎，不是，这事儿越说越靠谱。你看下边，多伦多大学校园恋综。你看，终于等到你，终于等到你。恋爱多大？他让一千多个观众在看这个校园恋综，真的。而且我在恋综上有直觉，真的吗？总结陈词完毕，听这边。陈爷，你的认真都快打动我了。开玩笑。你看，我我也是综合刚才的那个意见吧。还有他的头像也是古风少年，古风的、文学的、爱历史的什么什么的。但是他身体又特别壮，感觉特别像健身似的。但是健身的是王文翰哎，会不会是他向往的一种状态？嗯，他想要行侠仗义的这种感觉，好像还是中原，感觉那个文艺气气就是那个有点书生味哈、哦。嗯，对对对，行吧，来，我们来投票，这一轮我们的二号实习生，大家觉得是陈仲鱼的，请举手，终于。终于等到,等到你，还有那些他们看那个纸条哈，那素纸那叫嗯，看看揭晓答案，好，再次全票通过，看看我们加油团的推理能力的时候到了，揭晓时刻，看是不是终于等到你。如果是你就唱出来。中，是吗？终于等到你，还好我没放弃。是他，练功练功练
点宗，点宗。<笑>是不是？一切好,好不容易。Yes， 陈仲宇厉害哎。就但是就算答案公布了，我还是觉得你们那个很离谱。<笑><笑>我们这个思路不清奇吗？这个思维很离谱。你恋爱谈的少，所以你就离谱。<笑>哦，有可能。<笑><笑>等一下，等一下，你说谁恋爱少呢？何、啊、同学吗？他就没谈过，不是恋爱少，没谈过恋爱啊。白纸一张，难怪没有理理那个理解逻辑，不理解是对的哦。明白了，哇，好清澈啊，这个男生啊，你怎么脸红了？那、啊、<笑><笑> OK 了 ，OK 了，我觉得掌声可以通过一下，我们自己恭喜，好厉害！恭喜我们加油团成员完成挑战，两战全胜，展现出了我们极强的实力。那接下来我们的点灯就非常值得期待了。今天会是实习生报道的第一天，从今天开始，八位实习生将通过。多个课题考核来争取两个正式的入职 offer， 当然我们加油团也可以通过易达职场自在时刻来预测每一期的考核排名，为实习生们争取一个追加 offer 的宝贵机会。我们每猜对一次就可以点亮一个自在值，当我们猜对七次以后，易达灯牌便会随之亮起，这也就意味着加油团成功的为实习生追加了一个 offer。那让我们在自在迎接后面的每一场推理挑战吧。接下来，我们的第一段 VCR 就即将在我们这边播放。我们一起来看看八位实习生正式进入职场的第一天会是什么样。一起来看上微博参与令人心动的 offer， 一体辩论，畅所欲言你的观点。更多精彩资讯尽在新浪娱乐微博，娱乐微博综艺新浪综艺。